welcome back to Mommy Lee's channel. So, um, medyo turbanist yung beauty ng lola niya. Kasi pagdating ko kanina, tawag siya. Pagdating ko kanina, super antok ko. So, alam niya naman yung nagawa ko kapon. Medyo talagang loaded na loaded yung lola. So, pagkatapos ko nang ano mag-lunch, talagang as in, nag-chumba ko dyan ng kumala as in nakatuwa ko. So, yun mga, yung oras siguro nakatuwa ko. Mga ano lang? Hindi nga ako pa nakapagpalit kasi wala talaga lola mo. So, okay lang. Ngayon, um, so tomorrow, they will start for their swimming lesson and uh, company they won't stop first. So, I have to go with them. Kaya, Lola niyo naman is, alam niyo na. But the good thing is that open kasi sa leave kami ngayon. Yeah, so for some reason, talagang pagkaga ng open ang leave, talagang tinitake yung opportunity to file. Kasi nga, yun, bilang nanay, bilang asawa, bilang may bahay. Aside from sa trabaho mo, meron at talagang obligasyon. Hindi naman porkit may trabaho ka. Kalimutan mo na yung obligasyon dito sa bahay. So yun yung... Ah, uh, ano po, talagang tinitake uh, advantage ko yung mga ganun mga bagay. So, tomorrow, their first uh, session for their uh, swimming lesson. But that will be uh, late afternoon until the evening. So, in the morning, I have to accompany my papa to, um, to sa LTO. Kasi may problema dun sa uh, lisensya. So, sumahan ko siya. Uh, siguro mag-a-apply na rin ako for reservation just in case ano, hindi siya available at andyan naman yung aming ano, so pwede ako so that will be the for tomorrow's itinerary but for today, I would like to uh, share kasi para ang daming videos lang about sa uh, lubog ka ba sa utang which is, ako nga naman talagang na ano ko na Na-attract ako sa mga ganung videos kasi nga lahat naman tayo siguro kahit na mayayaman may utang, di ba? So, not necessarily that free ka na sa utang. It's just that pag lubog ka, iba kasi ibig sabihin mo na eh, hindi ka na makabangon-bangon. No matter what you are going to do, talagang lubog ka, hindi ka na makaon-aon. And on my first video about lubog ka ba sa utang, actually there are some tips. So, may comment doon na diretsuhin ko na daw. Actually, Andun yung, ano po, andun yung uh, ideas ko. Kung tapusin nyo lang yung videos. So, una-una is disiplina talaga. Pangalawa is sacrifice. And then, uh, pangatlo is be resourceful. So, disiplina is that, yun, yun na nga yung idea na pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Isa din yun. But, nasa sa inyo yun. Ako kasi, uh, Uh, personality ko na kasi yun na pag sinabi kong imposible parang iniinsulto ko yung sarili ko na uh, hindi ko na binibigyan ng chance yung, yung sarili kong uh, gumawa ng paraan diba? so um, regarding with the microfinance ano pa man tawag nila yan microfinance, lending or something yung long, long term yung bayaran so 5 to 6 months where we have the chance to uh, Uh, get the hunan, okay? So, experience ko kasi yan, guys. So, kung napansin niyo, sinabi ko, ang start ko kasi yan is nga pa ako na mong, uh, I'm not so sure if 3,000 or 5,000. So, mostly yung cases nung nasa mga microfinance. Uh, long term siyang bayaran. Um, ang nangyayari sa iba is, paparating pa lang yung release. So, after ng 5 to 6 months, mag-release ka, ka na naman and then, Uh, ang tendency is magkaroon ka ng uh, tataas yung amount, yung loan amount mo. So, ang iba kasi is inaabangan na yun kasi kambayad sa kumala na. Which is very wrong. Aaminin ko kasi yun nga ipuhunan na kailangan mong ibalik. Minsan, pag hindi mabenta yung product mo, um, papa-end na yung cycle mo ng bayaran. parang paubos na rin yung puhunan ko. Which is, kailangan ko talaga ng another puhunan. But yet, at least kung nabayaran ko man yung buo, merong natira na pinaikot ko. It's either nasa pautang, sa mga gamit, or something. Pero may natira talaga. Yun kasi hindi ko talaga ginagalaw. So, yun yung sabi kong be resourceful. 
huwag kang umasa lang doon sa negosyo mong maliit na negosyo na yung ginagawa ko. Kasi kung yung tubo mo nun, guys, is maliit lang din. Pag gagastusin mo yun, walay na. O, diba? So, hindi ka naman magninegosyo para gastusin, di ba? Magninegosyo ka to improve your alam na. So, yung lifestyle mo or magkakaroon ka ng kung ano may yung dream mo. So, ang ginagawa ko sa akin is may natirang konti. For, for example, 5,000. Siguro, may iwan na lang sa site, sa, sa amount na nilong ko uh, bago ako makarelisis na sa wala na nga sa kalahati eh. But at least, naibalik ko na yung pungan. Magre-release na naman ako. Let's say, uh, so sa 10,000 na yun. So, nag-isip na ako kung paano ko siya um, panahin. So, ang ginagawa ko kasi may trabaho na ako. Hindi ito applicable sa lahat. Ah. Pero exactly na naman is example lang. Ang ginagawa ko kasi, kinoconsider ko talaga siya ng utang na dapat kong bayaran. So, sa sahod ko, which is, yun talaga yung always na dumadating every kinsena, every katapusan. So, doon ko ngayon binabawas ang ano, ang bayad ko. So, paano yung mga pangailangan ko? So, yun na yung budgeting, guys. Ngayon, pag hindi siya kinaya, kasi pagkasahod ko, sinisipay ko na yung pambayad ko sa, ano, sa, sa microfinance na weekly. Ang natira doon, pagkakasyahan ko yun. Siyempre, may asawa naman ako ganun. So, ganun yung sapat. So, share ka na. Kung tutusin, hindi talaga sapat. Kaya nga ako nagkatrabaho kasi hindi sapat yung, yung kinikita ng asawa ko, di ba? But at least, meron akong natira na pang support sa kanya. At the end ng second na yun, umiikot yung pera. Yung 10,000 yung mutang ko. Kasi hindi ko siya ginalaw. Hindi ko kinahanap pambayad. Uh, naging kumuha ako ng ibang, sa ibang resources ko ng pambayad. So, kung um, lumaki man yung 10,000 na yun, doon na yun. So, siyempre, gusto mo pang mag-dream ng ano pa eh, more, ganun. So, another puhunan ulit, release. Meron ka na namang palibagong puhunan. So, ganun pa rin ang ginagawa ko. Meron din yung savings, guys, pag may microfinance ka. Sa isa magbabayad ka ng yung um, loan amount, meron din siyang weekly na uh, savings. So, talagang um, tiisan lang. Tiisan lang talaga. Uh, hanggang sa pagkaroon ako ng puhunan ulit, lumaki na yung puhunan ko. So, hinintay ko na lang is mabayaran ko yung um, yung kapital. So, nung pinagsama ko, nung papa, ano na ako, papalo na ulit ako. So, umabot ako guys. No? Hindi naman ganun kalaki. So, pinagsama-sama ba sa, ano, medyo umabot na sa maling halaga ko. Nagtutu-digit ko rin ako doon. Um, ang ginawa ko is, um, pinagsama ko yung na, nasa cycle, yung, yung pero nasa cycle. Tapos, yung savings ko, pagsama ko, equivalent na siya ng loan amount ko. So, doon ako nakapag-decide na tigilan na yung pag, uh, ano, pag apply ko ng microfinance. So, hindi siya madali. Hindi ko sinabing madali lang sabihin. Pero ang hirap gawin. Yun na nga po. Sacrifice. Discipline na sa sarili. Kasi siyempre may mga pangailangan tayo. So, meron tayong mga bibiging gamit. So, kung yung gamit naman ay pwede natin sabihin later na. O, kung meron tayong pwede pagtsagaan. Mga ganun. So, case to case basis. Kung namang mga emergency. Uh, yun. Hindi ko sinabi yung stop ka na. Kung talagang hindi pa enough, kailangan mo pa rin ng punan, and they go, mag-win yung ka ulit. Ganun na yung ka-simple. And until now, so ngayon na wala na, so sa tingin nyo, yung sahod ko na binabayad ko every week, na ano, yung, yung amount na yun, na pinagtsagaan ko ng ilang taon din na pambayad doon sa kapital na Since meron na akong umiikot na yun na kapital kasama yung savings na naitabi ko doon sa Metro Finance. So, naging free na ako. So, utang free for microfinance, ha? So, yung hinuhulo ko noon, na ginagawan pa, pwede ko na rin pang savings. Yung personal savings namin. So, doon ko nakukunin mo yun. Yung total may umiikot na, di ba? So, yung personal savings, yung ipuli namin, yun na yun yung time na bibili na tayo ng mga, yun, mga bagay na pinagpaliba natin noon. So, pwede na pa. Pero again, huwag niyong kalimutan ang disiplina. 
ano man po ang kahit gaano kalaki ang kita niyo kung gusto niyo ng gusto siyan within the day mawawala yung halik kahit three digit pa yon kung gusto niyo siyang ubusin ng one day na ubus po siya so ganon be responsible about expenses kung ano gusto niyo bilhin dapat pag-iisipan mo na so marami maraming uh, ano maraming factors how to get in the situation na uh, pwede mo hindi ka na umutang ng pukunan. Okay, so, nung sa akin lang, ito, ito, experience ko lang kasi. So, there were times, kasi nga, yung mga, ano po, yung uh, sahod ko nga is manakil, tipak doon na gina, inaano ko na, sinisecure ko na para sa hulugan, para hindi naman ako ma, masira. So, for how many years, tiniis ko rin yun, tipid-tipid din ako, you know, kahit pa sabihin, oh, ang laki ng sahod yun to. So, I really don't mind it kaya yung mga gano'ng mga uh, mm -hmm. so, para sa akin man kasi is hmm? gano'ng lang yan sa labas so, don't mind guys focus, yun lang yun focus lang, concentrate kasi ang sarap sa pakiramdam pag inisip mo yung for how many years na may iniisip ka babayaran and then, and then oh, basta din wala na ka nang isipin na gano'ng kung yung mga binasarap so napakasarap po So, I'm very proud sabihin na yung microfinance fee na ako, na uh, loaner. So, but malaki ang utang na loob ko din sa kanina. So, thank you for the trust. But it's not easy to, yun nga yung journey na yun. But, uh, ang laki po ng tulong. So, yun nga lang, tamang gamit lang po guys. Tamang gamit lang ng pera. Yun lang talaga disiplina, um, be resourceful, yun nga, may sacrifice din, and be responsible for all those expenses. Make sure na huwag kang gumasa sa isang daan po, ang kita mo lang naman ay 50 pesos lang every day. So as much as possible, yung kita mo 50 pesos a day, kung sampung piso lang pwede mong gastusin, which is nasabi ng iba, it's very impossible. So guys, sabi, sabi ko, walang imposible kung gusto niyo pong gawin. Tandaan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, hope that I, I was able to provide you some tips or ideas how to yung, improve din yung status natin. Ano? Hindi naman nasa status kami talagang kailangan namin kumayad everyday. But at least we are now on the status na we're preparing for the future. So we are on, hindi lang kasi future ng batang kailangan natin ihanda guys. Future din natin. Kasi at the end of this journey, hindi naman end. But after this journey na, as you can see ng mga anak natin, kailangan din natin paganda ng ating future. And yun ang yung pagtanda natin. So as early as 40s. Dapat nga, 30, uh, 35 to 40, meron na tayong mga ganong paghahanda. So, medyo late kami kasi hindi naman yung kami pinalad na magkakaroon ng ganong ka, ano, kabonggang ano, uh, resources. But yet, we are so proud na kahit anong mga meron kami na asawa ko ay talagang galing sa wala. So, thank you for watching guys. Hope nakatulong yung ideas ko and see you in my next vlog. Thank you! Bye-bye!